produk Nyonya Lim bisa didapatkan di official store kami di Tokopedia dan Blibli. Mari lestarikan bersama dan terus dukung kuliner Indonesia dengan subscribe dan share YouTube channel Nyonya Lim Heritage bersama saya Chef Acen. Halo sahabat kuliner, kembali lagi bersama Acen di channel YouTube Nyonya Lim Heritage. Hari ini Acen tidak sendirian, sudah ada Ibu Dewi yang akan menemani Acen membuat salah satu jajanan pasar. Si Acen, hari ini kita akan membuat pandan serikaya kelapa muda. Iya, betul banget Bu Dewi. Cara bikinnya gampang banget. Langsung kita buat, ini dia bahan-bahannya. Bahan A membuat pandan sungkaya, 100 gram air pandan suji, tepung beras rose bread, terigu protein sedang, telur utuh dan kuning telur, santan rose bread, Gula pasir rose bread, garam, nyonya lim vanilla cream, nyonya lim pandan pasta. Semua bahan diaduk sampai rata. Nih, diaduk sampai gulanya benar-benar larut, lalu disaring. Siapkan kukusan yang telah dipanaskan. Siapkan kap aluminium foil yang kecil. Tuangkan adonannya tiga perempatnya. Siapkan cetakan kue mangkok. Beri kacang merah yang kering untuk pemberatnya. Cetakan bawahnya dipoles dengan minyak rose bread. Lalu ditekan di tengahnya. Dipoles dengan minyak supaya mudah lepasnya. Pikan dulu supaya posisinya ada di tengah. Lalu kukus dengan api sedang kurang lebih 12 menit. Tadi bahan A dikukus sebaiknya tiap 5 menit sekali dibuka supaya tidak mengembang. Sambil nunggu bahan A dikukus, Asen siapkan bahan B. Santan rose bread. Susu cair, gula pasir, kuning telur dan telur utuh, maizena rose bread, garam, nyonya lim vanilla cream, 
Nyonya Lim pewarna makanan kuning telur atau warna orin. Semua bahan B diaduk sampai rata sampai gulanya larut. Lalu disaring. Nih, setelah dikukus kurang lebih 12 sampai 15 menit, cetakan kue mangkoknya diangkat. Lalu diberi kelapa muda yang telah dikeruk dan direbus sebentar saja dengan air kelapa. Lalu tengahnya diberi adonan bahan B. Kukus kembali 15 menit. Jangan lupa tiap 5 menit sekali dibuka tutupnya supaya adonnya tidak mengembang. Pandan sekaya kelapa mudanya sudah matang lalu diangkat. Nih, asin mau hias dengan daun pandan. Pandan sekaya kelapa mudanya sudah jadi. Mudah kan cara buatnya? Wangi pandan dan kelapa mudanya sangat menggoda selera. Dan pastinya bikin ketagihan. Teksturnya juga sangat lembut. Nah, pandan sekaya kelapa muda ini lebih mantap dimakan saat keadaan dingin. Cocok untuk jadi dessert sahabat kuliner. Mari kita lestarikan kue-kue tradisional Indonesia bersama Rose Brand. Terima kasih sudah menonton video resep hari ini. Dan pastinya masih banyak banget resep dan tip dari Asen. Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Rahasia, Rahasia sukses, sukses pasti pakai Rose Brand. Brand.